हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीएस एकेडमी में और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस और आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन जो कि आप लोगों की डिमांड पर है आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मैं आज ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दी है तो अब हम देखते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है दोस्तों मैंने यहां पर लिखा हुआ है डायरेक्टली इज इक्वल टू इन इनडायरेक्टली इसका मतलब यह है कि इफ समथिंग इज रॉन्ग डायरेक्टली इज ऑल्सो रॉन्ग इनडायरेक्टली ठीक है एक्चुअली डॉक्टर ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का जो मतलब है जो उसकी डेफिनेशन है ना वो यही है डायरेक्ट इक्वल्स टू डायरेक्टली इज इक्वल्स टू इन डायरेक्टली मतलब इफ समथिंग इज रॉन्ग डायरेक्टली इज ऑल्सो रॉन्ग इन डायरेक्टली देखिए मैं इसको एक जनरल एग्जांपल देकर आपको बताता हूं ठीक है हम सभी जानते हैं कि चोरी करना अपराध है ठीक है हमें देख लिया कि चोरी करना अपराध है लेकिन कल को पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेशन ने एक कानून बना दिया कि किसी के घर से रात को 12 बजे उसकी बिना अनुमति के कोई भी सामान उठाकर आप ले जा सकते हैं तो आपने क्या कर दिया कि आपने उसका रंग रूप बदल दिया है ना कलर उसका चेंज कर दिया आपने उसका रूप ही बदल डाला है ना कहते हैं ना कि तू अपना रूप क्यों बदल रहा है तो बिल्कुल वही है मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि समझिएगा ठीक है कि यहां पर हमने उसका कलर ही बदल दिया कि चोरी करना तो गलत है अपराध है बिल्कुल सही बात है लेकिन आपने उसको कैसे वैलिड कर दिया आपने कह दिया कि कोई इंसान आपके घर से रात के बारह बजे आपकी अनुमति से अगर कोई सामान उठाकर ले जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है वो चोरी नहीं है ठीक है यानी कि जो गलत था आपने उसको इनडायरेक्टली तरीके से सही कर दिया डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब ही यही है कि इफ समथिंग इज रॉन्ग डायरेक्टली इज ऑल्सो रॉन्ग इन डायरेक्टली यानी कि आप उस चीज का कलर चेंज करके उसे सही नहीं दिखा सकते ठीक है यानी कि उसका प्रारूप बदल दिया उसका रंग रूप बदल दिया और आपने कहा कि देखिए अभी दूसरी चीज है नहीं ऐसा नहीं है ठीक है तो ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन ठीक है अब हम देखते हैं कि मैंने यहां पर शेड्यूल लिखा है अभी से हम थोड़ा सा लेजिस्लेचर के रूप में समझते हैं कि क्या कैसे काम करता है क्या है ठीक है तो हम लोगों ने पढ़ा है शेड्यूल सेवन पिथ एंड सब्सटेंस में पता है था एक बार फिर से बताता हूं शेड्यूल सेवन में क्या है आर्टिकल नंबर टू फोर्टी सिक्स किसके बारे में बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट लेजिस्लेचर एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट तो, ओके तो शेड्यूल सेवन में तीन लिस्ट दी है लिस्ट नंबर वन लिस्ट नंबर टू एंड लिस्ट नंबर थ्री लिस्ट नंबर वन में आए आपकी आपकी ऐसे बोलते हैं यूनियन लिस्ट लिस्ट नंबर वन को और लिस्ट नंबर टू को बोलते हैं स्टेट लिस्ट लिस्ट नंबर थ्री को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उन पर जो लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा पार्लियामेंट बनाएगी लिस्ट नंबर टू पे जो लॉ बनाएगा जो स्टेट लिस्ट है उस पर जो लॉ बनाएगा वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी और लिस्ट नंबर थ्री जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं उस पर जो कानून बनाएगा उसमें उसमें जो सब्जेक्ट दे रखे हैं उन पर जो कानून बनाएगा वो स्टेट और यूनियन पार्लियामेंट यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो दोनों मिलकर आपका कानून बनाएगी ये आपका लिस्ट नंबर थ्री में यानी कॉन्क्रेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए उन पर होगा अगर लेकिन हाँ एक और बात बता देता हूं अगर लिस्ट नंबर थ्री में आपको याद दिला देता हूं अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टेट लेजिस्लेचर में और पार्लियामेंट में तो क्या होगा ऑब्वियसली पार्लियामेंट की चलेगी ठीक है पार्लियामेंट की मानी जाएगी ऐसा होता है तो ये तो हो गई शेड्यूल सेवन और ये तीनों लिस्ट की बात ठीक है अब हम देखते हैं डॉक्टर ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कैसे लागू होगा मान लीजिए स्टेट है कोई स्टेट वन आप एग्जांपल ले लीजिए चलिए यूपी का एग्जाम्पल लेते हैं ओके और लिस्ट नंबर वन पार्लियामेंट जिनपे बनाती है वो सब्जेक्ट हो गए ठीक है और यहां पर स्टेट बनाते हैं ये वो सब्जेक्ट हो गए तो स्टेट लेजिस्लेचर ने यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने कोई ऐसा कानून बना दिया ठीक है कोई ऐसे सब्जेक्ट पर कानून बना दिया कि वो सब्जेक्ट लिस्ट नंबर वन में था ठीक है यानी लिस्ट नंबर वन का पार्ट था और उस पर कानून क्या उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेचर ने बना दिया किस पे जो सब्जेक्ट लिस्ट नंबर वन में था यानी कि यूनियन लिस्ट में था और कैसे बना दिया इनडायरेक्टली तरीके से बना दिया उसका कलर चेंज कर दिया उसका प्रारूप चेंज कर दिया तो ये क्या होगा ये आपने कलर चेंज कर दिया और डॉक्टर ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ठीक है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा उसको देखेगा उस लॉ को और वो देखेगा कि ये 
जो स्टेट लेजिस यानी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने जो कानून बनाया है ठीक है ना जो स्टेट जो कि स्टेट लिस्ट में है नहीं स्टेट किस लिस्ट के सब्जेक्ट में नहीं है वो किस लिस्ट में है वो है यूनियन लिस्ट में यानी कि जिसमें पार्लियामेंट कानून बनाएगी और उस उस लॉ का आपने कलर चेंज कर दिया यानी कि उसको गलत ढंग से दिखा दिया है अलग तरीके से दिखा दिया है ठीक है तो डॉक्टर ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन के तहत वो कहेगा कि आपने इसका प्रारूप बदल दिया है या आपकी पावर नहीं थी इसलिए ये जो कानून आपने बनाया है ये असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये है हमारा डॉक्टर ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन इसमें इससे ज्यादा जानने के लिए कुछ भी नहीं है बाकी हां अगर आपका बहुत दिल करता है तो दो केस मैंने लिख रखे हैं आर एस जोशी वर्सेस अजीत मिल अहमदाबाद ठीक है ये एक केस है और दूसरा केस है केसी गजपति वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा केस आप इन दोनों केसेस को पढ़ सकते हैं ठीक है तो इसमें आपको समझ आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट ने कब कब क्या क्या कहा ठीक है लेकिन मेनली जो हमारा आज की वीडियो में काम था वो ये था कि डॉक्टर ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन को समझना जो कि क्या था इसमें आपने कानून का रंग रूप बदल दिया जो आपकी पावर नहीं थी आपने उसके बियॉन्ड जाकर काम कर दिया ठीक है और आपकी इंटेंशन यहां से मतलब गलत जाहिर हो गई ठीक है क्योंकि आपने उसका कलर चेंज किया आपने उसका रंग रूप बदल दिया ठीक है तो जो कि गलत है सुप्रीम कोर्ट उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देंगे ठीक है यह है हमारा डॉक्टर ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन तो दोस्तों आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ आया होगा आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ओके और अगर आपकी सभी समस्याओं का मैं लगभग समाधान करता हूं मैं जवाब भी देता हूं बहुतों के नहीं भी दे पाता हूं ठीक है बाकी आप ही की डिमांड पर मैंने ये एक और टॉपिक बनाया है मुझे एक और टॉपिक की डिमांड हुई है मैं अभी वो भी बनाऊंगा एक दो दिन में वीडियो तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलिए थैंक यू